Une dernière nouveauté qui a été ajoutée euh, à toutes les fonctionnalités de Batiprix, euh, c'est une nouveauté qui vient de, de décembre 2022, hein, c'est tout récent, c'était le mois dernier que c'est sorti. On a implémenté euh, une bibliothèque de chiffrage type. Alors les chiffrages type, en fait, ça va être euh, plein de chiffrages qui ont été réalisés par nos clients ou alors par des économistes de la construction qu'on a récupérés et qu'on est venu implémenter dans la base de données. C'est une bibliothèque qui est vivante, hein, donc c'est-à-dire que euh, nos clients, très souvent, euh, ils jouent le jeu, ils vont nous envoyer des, des chiffrages, ils vont nous dire que vous avez la possibilité de, de les mettre à disposition et puis on va à ce moment-là les, les ouvrir pour que n'importe quel client de Batiprix qui utilise le module de chiffrage puisse euh, s'inspirer des chiffrages qui ont été faits par ses confrères, euh, soit pour euh, avoir besoin d'une enveloppe de faisabilité très rapide, euh, soit pour euh, carrément chiffrer avec et adapter des projets en fonction des projets qui ont déjà été renseignés. Donc C'est-à-dire que dans la solution, vous avez vu, euh, on peut utiliser, par exemple, très rapidement les macro-ouvrages. Quand vous êtes en APS, APD, vous avez besoin de prestations qui sont déjà toutes faites. Vous appliquez des coefficients sur ces macro-ouvrages-là. Euh, vous pouvez très bien les utiliser en avant-projet, en APS, APD. Et puis ensuite, passer à la phase de projet euh, avec le, le, le chiffrage au détail qui est, euh, qui est le socle de bâti prix. Mais quand vous êtes simplement en étude de faisabilité, quand vous êtes simplement en phase esquisse, euh, comment faire à travers bâti prix Et ben Nous, on a pensé à ça, euh, au chiffrage type, euh, ce qui va vous permettre vraiment de passer de l'esquisse à l'APS, à l'APD, à ensuite euh, la phase de projet. C'est-à-dire que vous êtes simplement euh, là en étude de FESA, vous avez besoin d'une enveloppe budgétaire assez sommaire, vous consultez euh, des, 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 des chiffrages qui ont déjà été faits dans Matipri, euh, et ben vous pouvez récupérer un chiffrage et appliquer un ratio pour avoir une idée, une enveloppe budgétaire euh, pour, pour votre projet. Je vais prendre un exemple, hein, euh, rénovation et extension d'équipement chauffage dans, dans des logements de fonction. Je peux le consulter. Donc Je vais cliquer sur le petit œil ici pour le consulter. Le, le chiffrage, il va d'abord en premier lieu s'afficher ligne par ligne. Hein, donc vous voyez la dépose et enlèvement des installations, euh, ce qui a été euh, le, le coût qui a été utilisé pour les logements rénovés, pour le, le, les logements neufs. Vous avez ici un récapitulatif de l'ensemble du projet hein, avec le, le, le descriptif. Donc les travaux de chauffage consistent à la rénovation de six logements et à l'équipement de deux nouveaux logements de fonction, dépose et enlèvement des installations existantes, dépose et repose des radiateurs, etc., etc. Et si vous voulez le détail, vous cliquez sur les petites flèches ici et ça vous décomposez le détail pour euh, chacune des, des prestations, vous voyez Et donc, euh, une fois que vous avez ce niveau de détail-là, vous pouvez appliquer des ratios, euh, si vous avez besoin, de, encore une fois, hein, en étude de faisade, d'enveloppe budgétaire. Et si vous, vous avancez ensuite dans votre phase de projet, vous pouvez effectuer un chiffrage depuis ce modèle et ensuite l'adapter, ajouter des ouvrages, enlever des ouvrages, mettre des macro-ouvrages, mettre des coefficients. Voilà, vous pouvez ensuite ajouter des, et partir de chiffrages préétablis pour créer votre propre chiffrage type.